Amici di Città dell'Infanzia.it, benvenuti. Quest'oggi siamo nel Pala Dolmen della città di Biceglie perché siamo fieri, onorati e molto emozionati di presentarvi il campione del mondo di pattinaggio artistico su rotelle, Luca Lucaroni. Benvenuto Luca. Al suo fianco abbiamo la professoressa Angela Bini, docente e istruttrice di pattinaggio artistico da ben 40 anni, una vita intera direi, che ha voluto fortemente qui la presenza di Luca affinché conducesse uno stage formativo di pattinaggio artistico appunto, eh, sia in applicazione pratica che teorica, ma che soprattutto concentrasse l'attenzione sull'approccio formativo, consapevole direi Angela, educativo dello sport nella vita di ognuno di noi. Benvenuti ragazzi. Luca, nel campo del pattinaggio artistico sei soprannominato il re, perché nella tua grandiosa, strepitosa carriera hai collezionato ben 11 medaglie d'oro. Sei recentemente, hai recentemente trionfato nei campionati mondiali di Barcellona, precisamente nei World Roller Games 2019 e hai ottenuto anche lì un'altra medaglia d'oro. Vorrei sapere da te come nasce Luca Lucaroni campione e se il primo approccio, il primo incontro con il pattinaggio artistico è stato amore a prima vista. Beh, diciamo che... Eh... Ho iniziato questo sport, penso come tutti i bambini, per il divertimento e per, come abbiamo fatto questa giornata allo scopo, per educazione. E io ho due sorelle più grandi, quindi ho iniziato seguendo loro, che mi hanno trasmesso poi anche loro, grazie a loro, questa passione. E poi per fortuna è cresciuto un sogno dentro di me. E questo sogno, penso che ogni bambino ha un sogno dentro, che eh, vorrebbe realizzare un, in un futuro e che purtroppo e per fortuna per realizzare un sogno ci serve tante cose, servono, non serve solo, eh, serve tanto sacrificio, tanta passione, tanto amore per quello che si fa e soprattutto come nella vita normale si cade spesso. Quindi io penso che questo sport, dato che si cade facendo salti e trottole, ogni, ogni volta che ci rialziamo è quel qualcosa in più che ti dà proprio il pattinaggio anche nella vita normale. E dicevo, avevo questo sogno dentro di diventare forse un giorno il, il campione del mondo e l'idolo dei bambini che... Quando pattinavo io per me era Luca da Risera e ogni volta che vedevo Luca da Risera era un'emozione grandissima. Quindi poter essere ora l'idolo e soprattutto ehm, non mi viene la parola. Il punto di riferimento, Il punto di riferimento sì. Eh, sì L'ispirazione di un bambino, questa penso che è la gioia più grande di una persona, di uno sportivo anche. Angela, molto spesso ricordiamo che Angela Bini è una redattrice molto attiva di città dell'infanzia.it e molto spesso nei tuoi articoli Angela si evince proprio questa necessità di ritornare ad uno, ad uno stato puro dello sport affinché proprio lo sport dia la possibilità al bambino, all'adolescente di diventare strumento per conoscersi, quindi entrare in relazione con sé e successivamente entrare in relazione e scoprire il mondo circostante. Si sta realizzando qui nel nostro piccolo con il grande campione del mondo questo, perché io prima ho visto lo sguardo dei bambini, loro ecco, ti toccavano, facevano delle prese con te e ti guardavano con un'aria incantata. Abbiamo ancora bisogno di credere ai sogni e abbiamo bisogno di toccare con mano coloro i quali appunto portano avanti i propri sogni con grande coraggio e direi ragazzi straordinaria umiltà che penso questa sia la dote necessaria per diventare dei campioni nella vita. Angela. Allora, la parola chiave è proprio umiltà. Io ho voluto qui eh, Luca 
perché avrebbe eh, trasmesso il valore in cui io da sempre credo. Uh, si è se stessi uh, non raggiungendo uh, vette altissime che Luca possiamo dire ha raggiunto alla grande ma uh, nel momento in cui raggiungi il massimo della conoscenza del tuo io uh, restando uh, si può dire coi piedi per terra perché i sogni sono belli da inseguire, sono belli da realizzare, come appunto ha detto Luca, con grande sacrificio, con grande impegno, ma ehm, bisogna essere sempre saldi nella propria persona perché se anche un sogno dovesse svanire eh, un orizzonte, un obiettivo eh, di, eh, diciamo, fra virgolette ambizione, in questo caso sportiva, no? raggiungere determinati risultati, non bisogna crollare. Io eh, anche nelle piccole conquiste, nel raggiungimento di una piccola difficoltà, cerco di trasmettere in queste bambine la fiducia in se stesse, qualunque possa essere poi la meta raggiunta. E... Giustamente Luca oggi era guardato con occhi eh, di incanto, eh, di, di grande entusiasmo, sorpresa, ma allo stesso tempo Luca stesso l'ha detto, ha colto in queste bambine la voglia di divertirsi, loro vedono Luca come un qualcosa veramente di grande, cioè riesce a, a eseguire dei salti fantastici, chissà loro se un giorno riusciranno a farli, ma non è importante questo, loro vedono Luca a, ehm, approcciarsi a queste difficoltà con una semplicità che forse loro pensavano non dovesse esserci in un campione perché purtroppo viene eh, trasmesso un valore distorto. Diventare campioni significa diventare qualcuno, noi diventare se stessi. Io dico sempre, se stessi noi nasciamo per conoscerci e per diventare il meglio di noi. Quindi tu sei stato oggi non soltanto un esempio di eh, tecnica, direi, perfetta di esecuzione. No, sei stato un esempio di perfezione della tua persona, perché ti sei ehm, fatto conoscere nella tua semplicità, della tua persona, che è rimasta così, nonostante abbia indossato 11 medaglie così importanti. Quindi, questo secondo me è il messaggio principale che sono convinta sia stato, sia stato passato a queste bambine, sicuramente. Luca, in gergo tecnico si dice, così ho appurato, che tu sia un artista, un campione dal pacchetto completo, ovvero che in te sia coniugata l'eccellenza artistica eh, con quella tecnica. Eh, mi piacerebbe che tu raccontassi eh, che al di là della punta dell'iceberg che noi vediamo attraverso la tua danza, attraverso il tuo pattinaggio, attraverso le tue performance e quindi i podi e quindi le medaglie, vi è un sotterraneo che nessuno conosce, fatto magari di tanto studio, tanta applicazione, tanto sacrificio? Sì, diciamo che io mostro solo il, il risultato finale e dietro a questo risultato c'è tanto sacrificio e devo ringraziare anche il mio team perché ho un team eccezionale sia dentro che fuori la pista ma soprattutto secondo me quel qualcosa in più è che noi non facciamo solo in pista non lavoriamo solo in pista ma faccio corsi di recitazione, faccio corsi di danza e vado molto spesso a teatro quindi studio quel qualcosa in più che poi mi porto in pista Soprattutto quando devo, ogni anno io cambio coreografia, quindi una volta divertente, una volta drammatica e io devo cercare di trasmettere al pubblico quell'emozione e penso che la cosa più importante è prima provarla dentro e quindi sentire quel sentimento forte, quell'emozione dentro di te e penso che solo grazie a questo poi tu puoi trasmettere emozioni al pubblico e a tutta la gente che ti guarda. Assolutamente d'accordo.